。古代皇帝中的明君优点大都是一样的，但能被称得上昏君的却各有不一样的点。本期视频呢，就来说一说，在历史上有作为、文治武功比起来一些所谓的明君，甚至要强一些的，但是有些作为却又让忍不住想要铲他两耳屎的。如果喜欢本期视频的话，各位观众老爷点一个小小的赞，这就开始我们本期视频。本排名不分先后，只代表个人观点。商朝末代君主帝辛，他可能不是最昏的一个，但是一定是昏君中最有名气的。这位在网络上被誉为华夏大地最后的人皇啊，只要一提到“昏君”这个词，一定会想到的就是商纣王。想想小时候看的各种电视剧、动画片，记住的第一个昏君就是商纣王。记得当时最为让自己感到愤恨的就是比干的死。比干呢是商朝大忠臣，而且非常有本事啊，经常劝诫纣王说那些缺德事儿咱不行干呀、啊。商纣王听多了也烦，你烦你把比干罢官，贬为庶民不好吗？商纣王直接就把比干给解袍了。商纣王想看看圣贤的身体构造和正常人有什么不一样。你说身体构造特殊才有圣贤之名，还是说圣贤也全部都是普通人？后来劝诫商纣王的大臣越来越多，商纣王呢也腾不出手来收拾他们，就发明了极为残忍的刨落之刑，把人放在烧红的铜柱上活活烫死。不光如此，纣王还大兴土木，挥霍无度。后来商朝就灭亡了。啊，当然，这些仅代表我个人看法，因为在史书上的帝辛被描写的太无情、冷血、荒淫、残忍，自古呢就有人怀疑对这些事情的真实性。那么大家对帝辛有什么看法呢？晋武帝司马炎，开国就是昏君的王朝实属罕见呐、啊。司马炎并非是传统意义上的昏君，作为司马懿的孙子，他底子当然也不差，祖孙三代谋夺了曹魏政权，司马炎又统一了。蜀汉和东吴缔造了太康之治，在天下笃定后，司马炎就开始消极怠工了。国家安稳享受几天也是没问题的，但他这一享受啊，间接就把西晋给搞没了。他享受的方式啊，也就是在自己的后宫。据记载，司马炎后宫登记在册的都有一万人，这还是比较保守的说法。这嫔妃一多，司马炎就该头疼，晚上要临幸哪位妃子了。机智的晋武帝就想到了解决办法。他置办了一个小车，由小羊拉起，他坐在上面，小羊停在哪里，他就临幸哪里的妃子。这件事情也就被称为“羊车忘幸”。就算是晋武帝在西晋刚建立时定下了如何完整的治国方略，如今他只是一个沉迷女色的皇帝，荒诞国事，再好的政策能有什么用呢？而且他各地分封同姓诸侯王，稳固统治，还选了一个傻子当皇帝。结果，在他去世之后，西晋就爆发了漫长的八王之乱。八王之乱打着打着，就把西晋给搞没了。外部的其他各族也趁中原大乱，狠狠地捞了一笔，把晋武帝规划到这个榜单里面。主要是因为他这个身份，他可是开国皇帝啊，不是什么末代王国，他是国家的第一任皇帝啊。石敬瑭，后晋开国皇帝。如果说前面几位最多是个昏君的话，那这位可以说是千古罪人了。首先呢，石敬瑭作为武将方面是非常能打的一位，他本人十分崇拜战国时期的李牧和西汉名将周亚夫。时任代州刺史的李嗣源对他很器重，还把女儿嫁给了他，把他留在自己身边。不过石敬瑭这个岳父啊，属实是不咋地，五人抱团他非要去拿个 buff。还好石敬瑭给他兜底，多次用身体掩护李嗣源撤退。石敬瑭尽心竭力地将李嗣源推上了后唐的皇帝宝座，他要是就这样结束，必定也是名留青史的一代名将了。坏就坏在石敬瑭他不想当一个臣子，他也想当皇帝。石敬瑭虽然能打，但是当皇帝这件事情啊，名不正言不顺，就算在五代十国，也不是一件轻松的事情。中原的各个势力都不待见他，于是他找到了契丹皇帝耶律德光，向其许诺事成之后。割让幽云十六州给契丹，并明年进贡大量财物，最后则是以儿皇帝自称。石敬瑭周围的人都劝他没必要，大可不必。石敬瑭本着儿子要当到底的心态，是一意孤行。耶律德光一看这条件，属实是被石敬瑭小刀拉屁股开眼了。我这辈子都没见过这么不要脸的。当时的耶律德光正愁南下没有机会呢，这下好了，我帮你，你给我幽云十六州。这下南下攻打中原就轻松了
。幽云十六州也被称作烟云十六州，是指今天北京、天津北部，还有河北、山西北部地区，是历代兵家必争之地，是中原王朝抵御游牧民族入侵的天然屏障。北宋叶龙里的《契丹国志》载：“幽燕诸州，盖天造地设以分藩汉之县，成一夫当关，万夫莫前也。”可见其重要性。石敬瑭为了自己把这么重要的地方送给了契丹，门牙自毁，空留水晶了，这属于是。中原完全暴露在契丹铁蹄之下。石敬瑭的后劲被他治理的有模有样。他这个人呢，哪儿都好，就唯独幽云十六州这一条。后来的四百多年间，契丹、女真、西夏、蒙古是粉墨登场，把中原大地搅得昏天黑地。隋炀帝杨广。过在当代，立在千秋，只适用于大运河。杨广这几年啊，能洗白，属实是没想到。支持杨广洗白的主要是这么几条：少年虎将，勇猛战战，灭陈朝，陇江南完成国家统一大业。好像隋朝是他一个人打下来的。在位时，西征吐谷浑，突厥三征高句丽，打赢了不占地，也就没在那片土地上建立过自己的统治。打输了还不粘锅，白莲花了，这属于是。其二呢，开凿大运河，加强南北政治、经济、文化交流，加强了隋王朝对南方的统治。好家伙，杨广在开凿运河时，咋就没想到大运河还能这么用？他所颁布的大业律，先是放宽刑罚，后来杨广为了对外征讨军费和自己的穷极奢侈的生活，对百姓是疯狂搜刮，造成了众多的民间起义。他又把刑罚改成更为严厉的，走路吐痰处死，践踏花草处死。是杨广是有开拓天下的雄心壮志，在前期也十分有作为，但是，一善不能遮百丑，一罪也不能废百公。难道他做的坏事就比好事多吗？那你去和死在开凿运河的劳工说，因为他的横征暴敛、家破人亡的百姓说，和在战场无辜死亡的士兵说，看看他们能不能把杨广推到明军的行列里面去。把他以伟大、千古一帝等词汇来说，你让那些真正伟大、真正千古一帝的皇帝怎么看？宋徽宗赵佶，啊，我只想做一个艺术家，我有什么错？徽宗可以说是皇帝中的大艺术家了，他自创的书法字体被称为瘦金体，天古求美，意趣蔼然，笔意追近，意度天成，非可以沉寂求也。在绘画方面，他也是非常有才能的一位艺术家。画花花灿烂，画鸟鸟飞翔，栩栩如生，十分逼真，并且把书法和绘画艺术相融合，开创了诗书画印为一体的书画新局面，并且影响到了今天。皇帝里面能达到他这个艺术水平的，还真没有几个。但是这位大艺术家是北宋的末代皇帝，作为皇帝是大门不出，二门不迈，安心的在皇宫里搞艺术。邻居金朝早就磨刀霍霍了，攻打北宋也不过是时间问题了。而且北宋内部还有农民起义，宋朝灭亡也不过是时间问题了。而徽宗为了不背这个大黑锅啊，把皇位传给了自己的儿子赵恒，结果就是赵恒比自己还完蛋。当然，徽宗也没能逃脱亡国之君的称号。公元一一二六年，靖康元年，金军攻下汴梁城，发生了靖康之变，徽钦二帝被掳走，受尽屈辱。徽宗被囚禁了五年之后，不堪折磨去世了。总的来说啊，徽宗是艺术界的大家，皇帝圈的臭弟弟。那么大家对此有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。